നമസ്കാരം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ പി എസ് സി ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി അടിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സെവാഗ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹമ്മുറാബി ഗോയിറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഗ്രേവ്സ് രോഗം സോറിയാസിസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം തൊക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം അറുപത്തിയൊന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് പ്രയോഗിച്ച സ്പീക്കർ എ സി ജോസ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫീൽഡ് മാർഷൽ എസ് എച്ച് എഫ് ജെ മനേക്ഷ ഗദ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഏകവേദം യജുർവേദം കൈകാലുകളിലെ ആകെ അസ്ഥികൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വാട്ടർ ഗ്ലാസിന്റെ രാസനാമം സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അന്ത്യവിധി എന്ന ചിത്രം എവിടെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ അൾത്താരയിൽ പൊട്ടറ്റോ ഈറ്റേഴ്സ് എന്ന ചിത്രം രചിച്ചത് വാൻഗോഗ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റാബി വിള ഗോതമ്പ് ശരീരവലുപ്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി പദം രാജിവെച്ചതാര് മൊറാർജി ദേശായി ശരീരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മസ്തിഷ്കമുള്ള ജലജീവി ഡോൾഫിൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ കണ്ടൽക്കാട് സുന്ദർബൻസ് ശകവർഷത്തിലെ അവസാന മാസം ഫാൽഗുനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഖാരിഫ് വിള നെല്ല് പൊന്മുടി മലയോര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകയില മുക്ത രാജ്യം ഭൂട്ടാൻ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ ഹുമയൂൺ സ്ഥാപിച്ച നഗരം ദിൻപന രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക വ്യക്തി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ശിവജി അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഹുമയൂണിനെ തോൽപ്പിച്ച അഫ്ഗാൻ വീരൻ ഷേർഷാ ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോൾഫിൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഗദ്ദാർ പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ലാല ഹർദയാൽ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി തീർന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് സാഫ് ഗെയിംസിന്റെ പുതിയ പേര് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കിഴക്കിന്റെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോവ കിഴക്കിന്റെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ശ്രീലങ്ക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി മധ്യേഷ്യ വരെ വ്യാപിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി കനിഷ്കൻ ശിവകുമാർ ശർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗീതോപകരണം സന്തൂർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്ക കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുഴ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പായ സിന്ധ് ഡാക്ക് പുറത്തിറക്കിയ നഗരം കറാച്ചി ഇലക്ട്രിക് പവർ അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വാട്ട് 
രസതന്ത്രത്തിനും സമാധാനത്തിനും നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തി ലിനസ് പോളിങ് കാളിദാസ സമ്മാനം നൽകുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് മധ്യപ്രദേശ് സാർവത്രിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലം കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാന് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന പേരിൽ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി തീരാൻ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സാർക്കിന്റെ ആദ്യ ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായത് ധാക്ക കിഴക്കിന്റെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം പൂനെ ശിവഗിരിക്ക് ആ പേര് നൽകിയത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കുത്ത ബീനാറിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇൽത്തമിഷ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു വെച്ച് അന്തരിച്ച ഏക പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ അവസാനത്തെ നിയമം ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് സാന്താക്രൂസ് വിമാനത്താവളം എവിടെ മുംബൈ കാരറ്റിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ സാക്ഷരത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല പാലക്കാട് കീഴാർ നെല്ലി ഏത് രോഗത്തിനെതിരായ ഔഷധമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം സോൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം എവിടെ കൊൽക്കത്ത ശിവസമുദ്രം ശ്രീരംഗം എന്നീ ദ്വീപുകൾ ഏത് നദിയിലാണ് കാവേരി സാഞ്ചി സ്തൂപം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മധ്യപ്രദേശ് റോബോട്ട് എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് കാൾചെപ്പേക്ക് ശിവജി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാന നികുതികൾ ചൌദ് സർദേശ് മുഖി സാഞ്ചി സ്തൂപം നിർമ്മിച്ചത് അശോകൻ സാർക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം കാഠ്മണ്ഡു കുഞ്ഞാലി നാലാമനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വധിച്ച വർഷം എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കുത്തുബ്ദീൻ ഐബക്കിന്റെ ശവകുടീരം എവിടെ ലാഹോർ പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്ന ലഭിക്കുന്ന വർണ്ണം മഞ്ഞ യുറേനിയം ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചത് യൂജിൻ പെലിഗോട്ട് ആരുടെ അപരനാമമാണ് കലൈഞ്ചർ കരുണാനിധി പ്രസിദ്ധമായ ഗെറ്റിസ്ബർഗ് സ്പീച്ച് നടത്തിയതാര് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വൈക്കത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണ ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഭാരത് ഭവൻ എന്ന മൾട്ടി ആർട്ട് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഭോപ്പാൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലണ്ടനിലെ ലോർഡ് സ്റ്റേഡിയം അത്യധികം താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ക്രയോജനിക്സ് മ്യൂറൽ പഗോഡ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കൊട്ടാരം പത്മനാഭപുരം കരയിലെ കശേരുകികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുള്ള ജീവി ഒട്ടകപക്ഷി കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് ആദ്യ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മണ്ഡലം ദേവികുളം ഓട്ടൻ തുള്ളലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കേരള കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പദവി സ്വതന്ത്ര അംഗമെന്ന നിലയിൽ വഹിച്ച ഏക വ്യക്തി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ ആരുടെ മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു അഷ്ടപ്രധാൻ ശിവജി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നുകാലികൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് സൂര്യന്റെ താപം ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് വികിരണം വഴി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരിസ്റ്റോട്ടിൽ തേളിന്റെ വിഷമുള്ള അവയവം വാൽ ശ്രീശങ്കര സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ആർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അവിഭക്ത പഞ്ചാബിന്റെ തലസ്ഥാനമായ നഗരം ഷിംല ദേവഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം 
ഉത്തരാഖണ്ഡ് ക്രയോലൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ലോഹം അലുമിനിയം ജ്ഞാനപാന രചിച്ചത് പൂന്താനം ഡാൾട്ടനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം വർണാന്തത തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ ദിവാൻ രാജാ കേശവദാസ് ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ബോധ്ഗയ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ബീഹാർ കോവലിന്റെയും കണ്ണകിയുടെയും പ്രണയം പ്രതിപാദ്യമായ കൃതി ചിലപ്പതികാരം ഡി എൻ എയുടെ ഘടന കണ്ടുപിടിച്ചത് വാട്സനും ക്രിക്കും കോശത്തിന്റെ ഊർജ സംഭരണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സിംഹാസനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ജപ്പാൻ തീർത്ഥാടകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹുയാൻസാങ് തുഗ്ലക് വംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക് തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ സിംഹാസനാരോഹണം നടന്നത് ഏത് വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ലാറ്ററൈറ്റ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഹൈക്കോടതി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഒന്നാം നിയമസഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബൂ കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം അങ്കമാലി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയാറിൽ ആനന്ദമോഹൻ ബോസുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ രൂപവൽക്കരിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ദ ബംഗാളി എന്ന പത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ആരംഭിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് മാതൃഭൂമി ഡാബോളിം വിമാനത്താവളം എവിടെ ഗോവ ഡിസെൻഡ് ഓഫ് മാൻ രചിച്ചത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന നദി കാവേരി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള റിപ്പബ്ലിക് സാൻ മെറീനോ തമസ അഥവാ ടോൺസ് ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് യമുന ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് രാഷ്ട്രമെന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനാലാമൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേതന സംഹാരി ആസ്പിരിൻ രാജൻ കേസ് മൂലം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവ് കെ കരുണാകരൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിത ദൈർഘ്യമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ജിംനോസ്പെയിംസ് കേരള സർവകലാശാല ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി കനീഷുമാരി ഏത് വർഷത്തിലാണ് നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്കൽ ഫാരഡെ കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പൊക്രാൻ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് രാജസ്ഥാൻ കരയിലെ സസ്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നട്ടലുള്ളത് ജിറാഫ് കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരം കരയിലെ സസ്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആയുസ് കൂടിയത് മനുഷ്യൻ നട്ടലിൽ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച ശേഷം എടുക്കുന്ന എക്സ്റേ മൈലോഗ്രാം പട്ടം താണുപിള്ള രൂപവൽക്കരിച്ച പാർട്ടി ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഗുജറാത്തിലെ ഭതേനി ഗ്രാമത്തിൽ രചി ജനിച്ച നാലു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി മുടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ കെരാറ്റിൻ മൂർത്തിദേവി അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് 
ജ്ഞാനപീഠം ട്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പക്ഷി ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയുടെ ചുമതലയുള്ള ഏജൻസി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇഷ്ടികകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്മാത്രകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിൽ വിനോബ ഭാവേക്ക് ശേഷം അടുത്ത സത്യാഗ്രഹിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിൽ വിനോബ ഭാവേക്ക് ശേഷം അടുത്ത സത്യാഗ്രഹിയായി അറസ്റ്റ് കൈവരിച്ചത് ആര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ബംഗാളിൽ ദ്വിഭരണം നടപ്പിലാക്കിയത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് മെഹ്റോളി സ്തൂപത്തിൽ ഏത് ഗുപ്ത രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ ആദ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് വിജയി ഉറുഗെ അണുബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പൺ ഹൈമർ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡപത്തും വാതിലിന് തുല്യമായ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണഘടകം താലൂക്ക് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഷാജഹാൻ ആത്മാവിലേക്കുള്ള ജാലകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗം കണ്ണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ബിന്ദേശ്വരി പ്രസാദ് മണ്ഡൽ യാത്രികർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രാൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ അംഗത്വമെടുത്ത ആദ്യത്തെ തിരുവിതാംകൂറുകാരൻ ജി പി പിള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വജ്രഖനി പന്ന ദിഗ്ബോയ് എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം എണ്ണപ്പാടം ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹം ഇൻസാറ്റ് ടു എ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എവിടെയാണ് വെല്ലൂർ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഊന്നാൽ നൽകിയ മാർഗം ജ്ഞാനമാർഗം ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആസെറ്റ് അസറ്റിക് ആസെറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിച്ച മലയാളി സി ശങ്കരൻ നായർ ശ്രീ നാരായണഗുരു അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഏത് സംഘടനയാണ് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം പുറത്തിറക്കിയത് യോഗക്ഷേമ സഭ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ കണ്ടുകെട്ടിയ പ്രസ് വക്ക മൌലവിയുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് ക്ഷയരോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗാണു ബാക്ടീരിയ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സ്ഥാപകൻ മുജീബ് റഹ്മാൻ ക്ഷാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ലിറ്റ്മസിന്റെ നിറം ചുവപ്പിൽ നിന്നും നീലയാക്കുന്നു ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ നാരായണൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ബോംബ് പൊട്ടിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഭഗത് സിംഗ് ക്ഷീരപഥ കേന്ദ്രത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം വലം വയ്ക്കാൻ സൂര്യൻ എടുക്കുന്ന സമയം അറിയപ്പെടുന്നത് കോസ്മിക് ഇയർ ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ആനന്ദ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ സ്ഥാപിതമായ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആകാശവാണിയായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഭക്ഷണത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം വൻകുടൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മന്ത്രിപദത്തിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി കോങ്ങാട്ടിൽ രാമൻ മേനോൻ തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ ഗ്രീക്ക് റോമൻ നാവികനായ ഹിപ്പാലസ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്ന വർഷം എ ഡി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള നിറം ചുവപ്പ് കേരള നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ഏക മുഖ്യമന്ത്രി 
സി അച്യുതമേനോൻ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം തലമുടിക്ക് നിറം നൽകുന്നത് മെലാനിൻ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയോടെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രവിശ്യകളിൽ ഏറ്റവും പ്രബല ശക്തി മറാഠികൾ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോൺസേർഡ് ചലച്ചിത്രം മകൾക്ക് കേരളത്തിലെ ചിറാപുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലക്കിടി ദിഹാങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര ലിയാണ്ടർ പേസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ടെന്നീസിൽ വെങ്കലം നേടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് തമിഴ്നാട് ദീനബന്ധു എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയാറിലെ നാവിക കലാപം ഏത് തുറമുഖത്താണ് ആരംഭിച്ചത് മുംബൈ അരിയാലൂർ തീവണ്ടി അപകടത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചത് ഡച്ചുകാർ എന്തിന്റെ വകഭേദമാണ് ചാർക്കോൾ കാർബൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിന് മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഒന്നാം താനീശ്വർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് പൃഥ്വിരാജ് ചൌഹാൻ വരയാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളം ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എത്ര മീറ്ററിന് തുല്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഓസ്കറിന് ബദലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അവാർഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്പിരിറ്റ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം സയാനോ കൊബാലിമിൻ കയ്യൂർ സമരം നടന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് ശക്തിയേറിയ ബ്രേക്കുള്ളതും എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്തതുമായ യന്ത്രം എന്ന് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് സ്ഥിതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റെനെ ലനക്ക് സംഘകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തമിഴ് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമാണ് തൊൽക്കാപ്പിയൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് അക്കാദമി എവിടെ ഡറാഡൂൺ ഇടമലയാർ പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിൽ എറണാകുളം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാങ്കുകൾ ആദ്യമായി ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജഹാംഗീറിന്റെ ആദ്യകാല നാമം സലീം ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥ മെയിൻ കാഫ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് എന്ന നോവലിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽ നായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പത്രങ്ങളെ ഗാന്ധിജി ദണ്ഡിയാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലം അഹമ്മദാബാദ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയത് ബീഹാർ ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഉറുദു നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം ഏത് ജില്ലയിൽ എറണാകുളം നെഫ്രോൺ ഏത് ശരീരഭാഗത്താണ് വൃക്ക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ചിൽ ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതാര് ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തു നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെ കരൾ പേഷ്വമാരുടെ ഭരണകേന്ദ്രം പൂനെ ദീപവംശം ഏത് ഭാഷയിലെ കൃതിയാണ് പാലി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശം അറിയപ്പെടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രത്തലവനുള്ള രാജ്യം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠം സുപ്രീംകോടതി അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒഫൻസ് ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് മണ്ണിരയുടെ ശ്വസനാവയവം തൊക്ക് 
അന്നജ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ ചുവപ്പും പച്ചയും ദീപിക മാനാനത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിൽ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അമ്പലപ്പുഴയുടെ പഴയ പേര് ചെമ്പകശ്ശേരി മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം നേടിയ ആദ്യ വനിത അരുണ ആസിഫ് അലി രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഘടകം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ പൗരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായി ആരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായി ഡൽഹി പിടിച്ചടക്കിയ വിദേശ ആക്രമണകാരി മുഹമ്മദ് ഗോറി ആദ്യത്തെ ഗുപ്തൻ നായർ അവാർഡ് നേടിയത് എം ലീലാവതി ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് യൂൾ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ആദ്യമായി ഓസ്കാർ അവാർഡിന് അർഹനായത് സിഡ്നി ഹവാർഡ് ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ റോയൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജ് എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഡറാഡോൺ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമി മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ഡറാഡോൺ രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹീമോഫീലിയ രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ തലസ്ഥാനം ലാഹോർ ഏറ്റവും വിരളമായ രക്തഗ്രൂപ്പ് എ ബി ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡിനർഹനായ ആദ്യ മലയാളി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രസംഗിച്ചത് എഒ ഹ്യൂം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എ ടി എം സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന നഗരം മുംബൈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സിനിമയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ നോവൽ ദേവദാസ് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ആദ്യമായി വൻതോതിൽ മന്ദിര നിർമ്മാണം നടത്തിയത് അക്ബർ രണ്ട് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ഏക വ്യക്തി മാഡം ക്യൂറി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ വരെ കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കറായ ആദ്യത്തെ പി എസ് പി നേതാവ് ഡി നാം ഡി ദാമോദരൻ പോറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ബ്രസൽസിൽ നടന്ന മർദ്ദിത ജനതകളുടെ ലോക സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കരയിലെ ജീവികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വായുള്ളത് ഹിപ്പപൊട്ടാമസ് കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം മത്സരിച്ച വനിത കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കരൾ രോഗം മഞ്ഞപ്പിത്തം കരളിൽ സംഭരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ എ ഏഷ്യാറ്റിക് ഗെയിംസിന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി അപ്ലൈഡ് സുവോളജിയുടെ പിതാവ് കോൺട്രാഡ് ജെസ്നർ ഫ്രഷ് ഫുഡ് വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിജയ് ഹസാരെ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം സ്ഥാപിച്ചത് എം ജി രാമചന്ദ്രൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഗാഹിറ്റ് സിനിമ 
ജീവിത നൗക മാമ്പഴങ്ങളിൽ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇനം അൽഫോൺസോ അണ്ണ എന്നറിയപ്പെട്ടത് സി എൻ അണ്ണാതുരൈ ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ എന്തളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റിന്റെ വേഗം മുകൾ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ രജപുത്ര രാജ്യം ആംബർ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ശബ്ദ സിനിമ ബാലൻ ആദ്യത്തെ സരസ്വതി സമ്മാനം ലഭിച്ച താർക്ക് ഹരിവംശ റായ് ബച്ചൻ യാക്കിനെ കാണുന്നത് ഏത് വൻകരയിൽ ഏഷ്യ മുഗൾ ശില്പവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ മന്ദിരം താജ്മഹൽ യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് മദൻമോഹൻ മാളവ്യ അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കോട്ട നിർമ്മിക്കാൻ ആറ്റിങ്ങൽ റാണി ഇംഗ്ലീഷുകാരെ അനുവദിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനേത്രത്തിൽ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് കോൺ കോശങ്ങൾ മനുഷ്യനേത്രത്തിൽ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം റെറ്റിന യാമിനി കൃഷ്ണമൂർത്തി രുക്മിണി ദേവി എന്നിവർ ഏത് നൃത്തരംഗത്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഭരതനാട്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ ബീജാപൂർ സുൽത്താനിൽ നിന്ന് ഗോവ പിടിച്ചടക്കാൻ ആൽബുക്കർക്കിനെ സഹായിച്ച പ്രാദേശിക നേതാവ് തിമ്മയ്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പത്മരാമചന്ദ്രൻ യാദവ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ദേവഗിരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്ക് പട്ടിണിജാഥ നയിച്ചത് എ കെ ഗോപാലൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ജാൻസി ജെയിംസ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായതെവിടെ തിരുവനന്തപുരം മുഗൾ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ബാബർ ആത്മകഥാകാരന്മാരിൽ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ബാബർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ ടി കോശി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ അധികാരത്തിലിരുന്ന പാർട്ടി ലേബർ പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാജ്ഗുരു സുഖ്ദേവ് എന്നിവർക്കൊപ്പം തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടത് ഭഗത് സിംഗ് ഇമ്മ്യൂണോളജിയുടെ പിതാവ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ മുൻ ഭരണപരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ഏക വ്യക്തി ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ ദിൽവാര ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് മൗണ്ട് അബു ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ജെ ബി കൃപലാനി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഐഷാഭായ് ദില്ലി ചലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വേലിയേറ്റ തുറമുഖം ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ടില കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിതമായത് പുനലൂർ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതാകുന്ന രോഗം ഹീമോഫീലിയ അഞ്ചു വർഷം തികച്ചു ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുത മേനോൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമസാക്ഷരതാ വ്യവഹാര വിമുക്ത ഗ്രാമം ഒല്ലൂക്കര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലേബർ ബാങ്ക് അകത്തേത്തറ അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ രചിച്ചത് ലാലാ ലജപത് റായ് അഞ്ചു നദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് ഇറ്റാനഗർ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് മൌണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഗേറ്റ്വേ കൊച്ചി അഞ്ചു തരം റെട്ടുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്പീക്കർ 
സി ടി സാഹിബ് കേരളത്തിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡി ജി പി ടി അനന്തശങ്കർ അയ്യർ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ പരുത്തി മണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പാലക്കാട് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ആര് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ പുകയില ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ് ജൂബ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ചമ്രവട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊൻപതിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പിന്തുണച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ അറബിക്കടലുമായോ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളുമായോ അതിർത്തി പങ്കിടാത്തത് കോട്ടയം ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചതാര് ഡി കെ കാർവെ മാർബിളിന്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര നായിക റോസി ചിത്രം വികതകുമാരൻ രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹീമറ്റോളജി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായ ആദ്യ ഏഷ്യൻ നഗരം കോലാലംബൂർ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇൻഡോസിസ് പ്രോജക്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം മാട്ടുപെട്ടി ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായം ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്ററി സംവിധാനം ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി സംവിധാനവുമായാണ് സാമ്യമുള്ളത് ബ്രിട്ടൺ ഉത്തർപ്രദേശിന് പുറത്ത് ജനിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മിസൈൽ ബോട്ട് ഐ എൻ എസ് വിഭൂതി അയ്യങ്കാളിയെ പുലയ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി അറബിക്കടലിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ലക്ഷദ്വീപ് കടൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ സാഹിത്യത്തിൽ അഭിരുചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാബർ രക്തസംചരണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജീൻ ബാപ്പിസ്റ്റ ഡെനിസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽസ്യം അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിന്റെ ചിഹ്നം രണ്ടില മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കളർ സിനിമ കണ്ടം വെച്ച കോട്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ആദ്യത്തെ സിഖ് ഗുരു അർജുൻ ദേവ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് വി വി ഗിരി തലകീഴായി മരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഏക സസ്തനി അണ്ണാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമായ നഗരം ഷിംല മദ്രാസ് നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ മുഗൾ ചിത്രകല അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിയത് ഏത് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് ജഹാംഗീർ വേളി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിജിക്ക് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന ആശയം ആരിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ ആദ്യമായി ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നേടിയത് ഒ എം നമ്പ്യാർ ബംഗാളിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് കോൺവാലിസ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ അവസരം കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആത്മകഥയിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബാബർ ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാമൂർത്തി മഹാവിഷ്ണു മദ്രാസ് റബ്ബർ ഫാക്ടറി എവിടെ വടവാതൂർ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിലാപ കാവ്യം ഒരു വിലാപം എഴുതിയത് സി എസ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബോറ്റി അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറായ മൂലകം ഫെർമിയം 
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തം ജലം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതാര് ദാദാഭായ് നവറോജി രണ്ട് വലിയ കര വിഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ കരഭാഗം ഇസ്തുമസ് ബംഗ്ര ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ് പഞ്ചാബ് ബദ്രിനാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര് ആദിശങ്കരൻ അശോകന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കാന്തഹാർ പ്രദേശത്തെ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ അരമായിക് ഭക്ഷണത്തിനായി മറ്റൊരു ജീവിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവി പരോപജീവി രാഷ്ട്രപതിയെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമം ഇംപീച്ച്മെന്റ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന അവാർഡിനർഹയായ ആദ്യ വനിത കർണമല്ലേശ്വരി ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ദാദാഭായ് നവറോജി മൂന്നാറിൽ സംഗമിക്കുന്ന നദികൾ മുതിരപ്പുഴ നല്ല തണ്ണി കുണ്ടള അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഹേബർ പ്രോസസ് ഉത്തർപ്രദേശിന് പുറത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി ആദ്യത്തെ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ട്രാൻസ് യുറാനിക് മൂലകം നെപ്റ്റ്യൂണിയം ഗാന്ധിജിയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ യങ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ലക്കം ഇറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉത്തര രാമചരിതം രചിച്ചതാര് ഭവഭൂതി ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രീയ ബാങ്കിന്റെ പേര് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അശോകനെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എച്ച് ജി വെൽസ് മലേറിയ പരത്തുന്നത് അനോഫിലസ് പെൺകൊതുക് മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിൽ മറാത്ത സൈന്യത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നത് സദാശിവ റാവു രണ്ട് വിരലുകളുള്ള പക്ഷി ഒട്ടകപ്പക്ഷി അലോഹങ്ങളിൽ വൈദ്യുതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം ഗ്രാഫൈറ്റ് മലേറിയ ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ സ്പ്ലീൻ കരൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ആക്രമണകാരി അലക്സാണ്ടർ മൂത്രത്തിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം യൂറോക്രോം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയായ ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജായ സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയത്ത് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ശിശുവിന്റെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര രീതി ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് തമിഴ്നാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് അന്തരിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി അജിത് സിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൊച്ചി നിയമസഭയുടെ പ്രഥമ പ്രഥമ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ആയത് എൽ എം പൈലി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ കാട്ടാക്കട ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം മസൂലി പട്ടണം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് ഗാന്ധിജി ആകെ എത്ര ദിവസം ജയിൽ വാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ വധത്തോടെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടന ആർ എസ് എസ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത ആരുടെ പ്രസിദ്ധ ശിഷ്യയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇടിമേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളുടെ പേര് ക്യുമിലോ നിംബസ് ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം വിയന്ന 
ഇന്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ മനില സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ദേശീയ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മഹാരാഷ്ട്ര കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡലം നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോവയിലെ തദ്ദേശീയരെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി ഇൻകിസിഷൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു സി ആർ ദാസ് ഇന്ത്യയിലെ പിറ്റ്സ്ബർഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജംഷഡ്പൂർ തലയിലെ അനക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക അസ്ഥി താടിയല്ല് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവായിരുന്നത് ജോർജ് ആറാമൻ ഗാന്ധിജി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാംസ നിബദ്ധമല്ല രാഗം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന കുമാരൻ ആശാന്റെ രചന ലീല നിഴൽ താങ്കൾ എന്ന പേരുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യാവായിക്കൊണ്ടർ ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകം രചിച്ചത് മലയാളം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഹരിയാന കേരളത്തിലെ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം ആലപ്പുഴ ഇന്ത്യ ഹോ ഇന്ത്യ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് നേടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ തരസാപ്പള്ളി ചെപ്പേട് എഴുതിയെടുത്ത് എഴുതി കൊടുത്ത വർഷം എ ഡി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ രക്തചംക്രമണം കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഹാർവേ മുഗൾ സാമ്രാജ്യ തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഷാജഹാൻ മറാത്ത വംശമായ സിന്ധ്യ എവിടെയാണ് ഭരിച്ചത് ഗ്വാളിയാർ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവലായ ഇന്ദുലേഖ ഒ ചന്തു മേനോൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മയ്യഴിയിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ താവളം ഉറപ്പിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ കൊട്ടാരക്കര പിടിച്ചെടുത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ലയിപ്പിച്ചതാര് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കരികാലൻ ഒന്നാം ശതകത്തിൽ കാവേരിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച കല്ലണൈ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് കല്ലണൈ കാവേരി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ